கேரள மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் இருப்பதற்கு அந்த மாநில மக்கள் அந்த மாநில அரசு கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவுகளை மதித்து நடக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த நிலையில தான் தனி மனித விலைகளை உறுதிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பஞ்சாயத்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அந்த உத்தரவை பின்பற்றி தமிழகத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்களையும் அதை அமல்படுத்தியிருக்காங்க வாங்க அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தனி மனித விலைகளை உறுதிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றவங்க எல்லாருமே கட்டாயமா கொடை எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் முக்கும் பஞ்சாயத்து கேரளாவினுடைய ஆழப்புழா மாவட்டத்தில் இருக்கிறது தான் இந்த தண்ணீர் முக்கும் பஞ்சாயத்து கேரளாவோட ஹாட்ஸ்பாட்டா அறிவிக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒன்றாக தான் இந்த பகுதி இருந்துச்சு சமீபத்தில் தான் புதியதாக கொரோனா தொற்று யாருக்கும் இல்லாததுனால அந்த கண்டத்திலிருந்து தப்பிச்சுட்டாங்க இந்த பஞ்சாயத்து பகுதி மக்கள் இந்த நேரத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தனி மனித விலைகளை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வித்தியாசமான முயற்சி எடுத்துருக்கிறாங்க தண்ணீர் முக்கும் பஞ்சாயத்து ஆமாம் வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றவங்க நிச்சயமா முகக்கவசம் அணுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக கொடையை பிடிச்சிட்டு தான் நடக்கணும் கொடையை பிடிச்சிட்டு தான் கடைகளில் பொருட்களை வாங்கணும் அதற்காகவும் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பஞ்சாயத்து ஸோ தண்ணீர் முக்கம் பஞ்சாயத்தினுடைய இந்த திட்டத்தை கேரள அமைச்சர்கள் தாமஸ் ஐசக் மொய்தீன் ஆகியோர் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க கேரளாவில் அதிகமாக மழை பொழிவு இருக்கக்கூடிய இடமாகவும் இந்த பகுதி இருக்குது ஸோ இயல்பாகவே எல்லோரோட வீட்டிலையும் கொடை இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணமும் இங்கே சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு அதனால் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கக்கூடிய இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிராம மக்கள் இன்னொரு விஷயமும் இதன் மூலமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் மகளிர் குழுக்களின் மூலமாக கிராம மக்களோட வசதிக்காக இப்போ புதியதாக குடை தயாரிக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலமாக கொள்முதல் பண்ணி கிராம மக்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மானியத்தில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க குடையை ரொக்கமாக கொடுத்து வாங்க முடியாதவங்க பொருளாதார நலி உற்றவங்களுக்கு வாரம் பத்து ரூபாய் தவணையிலையும் குடையை வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த கொடையை பிடிச்சபடி நம்ம நிற்கும் போதோ அல்லது நடக்கும் போதோ கண்டிப்பாக ஒருத்தரோட கொடை இன்னொருத்தர் மீது உரசாமல் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதனால் இயல்பாகவே மக்களுக்கு மத்தியில் நிச்சயமாக ஒரு மீட்டர் அளவுக்கணும் தனி மனித விலகல் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிறது இயல்பாக பின்பற்றக்கூடிய ஒன்றாக மாறிடும் ஸோ இந்த திட்டத்தை கேரளாவில் பலரும் பாராட்டிக்கிட்டு வராங்க தமிழகத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்களையும் இதை அமல்படுத்துறதுக்கான முயற்சிகளை ஈடுபட்டுக்கிட்டு வராங்க